నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మేజ్ చూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ మత్స్యకారులను ఎస్టీలో చేర్చేందుకు బాధ్యత తీసుకుంటా ఫిషింగ్ హార్బర్ లో దీక్షలు విరమింపజేసిన డిప్యూటీ సీఎం రాజప్ప అనకాపల్లి రేబాకా రీబటన్ టైర్ల కంపెనీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు కేజీహెచ్ లో చికిత్స గిరిజన బాటపట్న జిల్లా పోలీసులు గ్రామస్తుల సహకారంతోనే ఏజెన్సీ అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్న ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ సమీపాట పట్టణ విద్యుత్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు సరఫరా అంతరాయాలకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలన్న యూనియన్ నేతలు ఎం కోటపాడులో తమిళనాడు తరహాలో వినూత్నంగా పందుల పందాలు ఆసక్తిని రేపిన పందాలు ఎగబడి చూసిన జనం మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు దీక్షలు విరమించారు ప్రభుత్వం తరఫున డిప్యూటీ సీఎం నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప హామీ ఇవ్వడంతో దీక్షలకు తెరదించారు ఫిషింగ్ హార్బర్ లో మత్స్యకారుల దీక్షల విరమణపై రిపోర్ట్ ఫిషింగ్ హార్బర్ లో హైడ్రామా చోటు చేసుకుంటోంది తమను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలంటూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట దీక్షలు చేసిన మత్స్యకారులు పోలీసులు అనుమతి లేకపోవడంతో ఫిషింగ్ హార్బర్ కు మార్చారు అక్కడ కూడా పది రోజుల పాటు దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం కానుంది ముఖ్యమంత్రితో పాటు దేశ విదేశాల నుంచి పారిశ్రామికవేత్తలు తరలి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఆందోళన జరగకుండా మంత్రులు జాగ్రత్త పడ్డారు ఈ దీక్షల విషయంపై దృష్టి సారించారు డిప్యూటీ సీఎం నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ఫిషింగ్ హార్బర్ కు చేరుకున్నారు ఇదే సమయంలో ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ నేత కోల గురువుల నేతృత్వంలో ఆ పార్టీ నాయకులు కూడా వచ్చారు అయితే మత్స్యకారులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చే అంశాన్ని తమ బాధ్యతగా తీసుకుని పనిచేస్తామని రాజప్ప హామీ ఇచ్చారు తొలుత వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హామీలు అమలు చేయకపోతే పరిస్థితి ఏంటని నిలదీసే ప్రయత్నం చేశారు అయితే ప్రభుత్వం తరఫున తాము బాధ్యత తీసుకుంటామని రాజప్ప చెప్పడంతో మత్స్యకారులు దీక్షలు విరమించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నవంబర్ ఆరు తుఫాను నుంచి మత్స్యకారులను ఆదుకున్న ఘనత సీఎం చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని డిప్యూటీ సీఎం రాజప్ప అన్నారు తాను తీర ప్రాంతం వాసినేనని ఎన్టీఆర్ వచ్చిన తర్వాతే మత్స్యకారుల గ్రామాలకు రోడ్లు ఇతర సౌకర్యాలు అమలయ్యాయని గుర్తు చేశారు వారికి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలు కూడా పరిశీలించాలని చెప్పి అంత అమలించారు మీరు కూడా సెంటీ పర్సెంట్ రోడ్లు వేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా మద్దతు పలికారు ఆ రోజు ఈ రోజు వరకు కూడా బాలకృష్ణ అన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అన్న అదే పార్టీలో మనందరం కూడా వెళ్తున్నాం మరి ఆ రాష్ట్రంలో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది అందరూ మత్స్యకారుని మరి ఎస్టీలో చేరుతామని ఒకటి కాపుల్ బీసీలో చేరుతామని ఒకటి అని బీసీలో కూడా చేర్చినప్పుడు కూడా బీసీలకి పని లేకుండా చేస్తారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది వాల్మీకుల్ని ఎస్టీలో చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది మీకు అందరికీ తెలుసు ఇందులో పెద్ద ఉద్యమాలు జరిగాయి ఒక మూడు సంవత్సరాల్లో కూడా పెద్ద ఉద్యమాలు జరిగాయి ఆ ఉద్యమం కూడా బాధ్యత ఎవరు తీసుకున్నారంటే మేమే తీసుకున్నాం ఆ రోజు కాపుల్ నుంచి అయితే నేను తీసుకున్నాం ఎస్టీని అయితే మంచి శ్రీనివాస్ గారు తీసుకున్నారు వాల్మీకుల్ నుంచి ఇవాళ మీ మీ పద్ధతి మీ బాధ్యత మాకు అప్పు చెప్తే ఇటు కొండబాబు కానీ రవీంద్ర గారు కానీ మన గణేష్ గారు కానీ మేము బాధ్యత తీసుకుని మీ తరఫున మేమే మాట్లాడి మేమే పోరాడి మేము సాయం తాను చెప్పి మీకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన మమ్మల వారు వచ్చినప్పుడు నేను పక్కనే ఉన్నాను ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది వీళ్ళు బాధపడతారు ఎందుకు బాధపడతారని చెప్పారు కదా మీరు ఇది ఖచ్చితంగా చేస్తారు సమయం రావాలని చెప్పి ఆ రోజు మమ్మడవరం మీటింగ్ లో కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పి అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాం మత్స్యకారులు అసహనంగానే ప్రభుత్వానికి తల వంచారు రాజప్ప ఇచ్చిన హామీ మేరకు దీక్షలు విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు అయితే రిజర్వేషన్ల అంశం కేంద్రంతో ముడిపడి ఉన్నందున ప్రభుత్వానికి కూడా కొంత సమయం ఇవ్వాలనే అభిప్రాయానికి వచ్చి దీక్షలు విరమించారు హామీలు నెరవేర్చని పక్షంలో మళ్లీ ఆందోళనకు సిద్దపడే అవకాశం కనిపిస్తోంది అనకాపల్లి మండలం రేబాక్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది లలితాంబ ఇండస్ట్రీస్ అనే రిపేర్ టైర్ల కంపెనీలో సంభవించిన ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వీరందరినీ స్థానికంగా ఉన్న అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు సీరియస్ గా ఉన్న నలుగురిని కేజీహెచ్ కు తరలిచ్చారు అగ్ని ప్రమాదం పేరుపోర్ట్ అనకాపల్లి రేబాక్ లో జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు లలితాంబిక రీబటన్ టైర్ల కంపెనీలో ఒక లారీకి వెల్డింగ్ చేస్తుండగా నిప్పురావాలు టైర్లపై పడడంతో మంటలు చెలరేగాయి మొత్తం పరిశ్రమ అంతా టైర్లే ఉండడంతో ఒక్కసారిగా ఆ ప్రాంతం అంతా మంటలు వ్యాపించాయి ఇందులో పనిచేస్తున్న ఆరుగురు తీవ్రంగా కాలిపోయారు ఆ మంటల నుంచి అందరూ కాలిపోతూ బయటకు పరుగు తీశారు వీరిని తొలుత ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం కేజీహెచ్ కు తరలించారు ఇందులో ఎం కుమార్ కె శ్రీను 
టి గోపి గోవింద ఎస్ శ్రీను కె మధులు ఉన్నారు ఈ ఆరుగురులో నలుగురు గాజువాకకు చెందిన వారు కాగా మిగతా ఇద్దరు రేబాకకు చెందిన వారు వీరి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్య వర్గాలు తెలిపాయి అగ్నివాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశాయి ఏజెన్సీలో పోలీసులు అభివృద్ధి బాటపడ్డారు అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడే గిరిజన యువతులను జలజీవన శ్రావంతిలోకి కలిపేందుకు పెద్ద ఎత్తున కృషి చేస్తున్నారు ఇందులో యువతకు ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు ఆ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమంలో నిమగ్నమయ్యారు జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ చింతపల్లి మండలం బల్పం పంచాయతీలో పోలీసులు సద్భావన యాత్రను నిర్వహించారు ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మతో పాటు ఓఎస్టి సిద్దార్థ కౌశల్ డిఎస్పీలు అనిల్ పూలపాటి పి రాజేంద్ర కుమార్లు పాల్గొని గ్రామాల అభివృద్దిపై గిరిజనులకు అవగాహన కల్పించారు ముఖ్యంగా బలపం కోరుకొండ గ్రామాల అభివృద్దికి ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు త్వరగా పని మొదలవుతుంది ఇది కాక వారు చిన్న చిన్న పెట్టారా కొరకొండ నుంచి మల్పం మల్పు రోడ్ అదేవిధంగా వాళ్ళకి కమిటీ హాల్ కూడా ప్రపోజల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్న యూత్ కూడా మనకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అడిగారు విద్యుత్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు సమ్మె ప్రారంభించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇరవై ఐదు వేల మంది కాంట్రాక్టు కార్మికులు ఈ సమ్మెలో పాల్గొన్నారు తమను రెగ్యులర్ చేయాలని కోరుతూ ఆందోళనలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే చలో విజయవాడ కార్యక్రమం చేపట్టినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది దీంతో సమ్మెలోకి వెళ్తున్నట్లు యూనియన్ నేతలు ప్రకటించారు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు విద్యుత్ అంతరాయాలకు భవిష్యత్తులో జరిగే ఇబ్బందులకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని నేతలు హెచ్చరించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో అనేక దారుణలుగా చర్చలు చేస్తా ఉన్నారు మా సంస్థ పరిష్కారం చేయమని చెప్పని కానీ విద్యుత్ యాజమాన్యం గానీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గానీ రెండు కూడా చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహారం చేస్తా ఉన్నారు గత్యంత లేకనే ఈ రోజు కార్మికులు సమ్మె దిగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కార్మికుల గొంతెమ్మ కోరికలు పోవడం లేదు చట్టపరంగా ఉన్నటువంటి హక్కులు సదుపాయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అమలు చేయమని కోరుతా ఉన్నారు చట్ట ప్రకారంగా పర్మనెంట్ టెంపరీ చేసే పనులు కానీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు పీసీఆర్ కార్మికులు చేస్తే ఆ కార్మికులు రిప్లేస్ చేయాలని చెప్పని చట్టం చెప్తా ఉంది సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏదైతే ఉందో సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ పీసీఆర్ విధానాన్ని రద్దు చేసి థర్డ్ పార్టీ విధానాన్ని రద్దు చేసి నేరుగా ప్రభుత్వమే జీతాలు చెల్లించాలని అలాగే ప్రమాదం విశాఖ జిల్లాలో పందుల పోటీలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి మాడుగుల మండలం ఎం కోటపాడు గ్రామంలో అభియాంజనేయ స్వామి తీర్థ మహోత్సవం సందర్భంగా ఈ పందుల పోటీని నిర్వహించారు ఎడ్లు గురపు పోటీలతో పాటు పందుల పోటీలు కూడా ఆసక్తికరంగా సాగాయి ఈ పోటీలు చూసేందుకు జనం కూడా ఎగబట్టారు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో సాంప్రదాయంగా జరిగే ఈ పందుల పోటీలు ఇటు విశాఖ జిల్లాకు వ్యాపించడం విశేషం ఈ పోటీలకు తుని నర్సీపట్నం ఏలేశ్వరం మాడుగుల మండలం పరిధిలో ఉన్న పందుల పెంపకదారులు పాల్గొన్నారు పందుల పోటీని జనం కూడా వింతగా చూశారు పందెం కోసం తయారు చేసిన కూర పందులు పోటీలో పాల్గొన్నాయి ఈ పోటీలు ఆద్యంతో రసవత్తరంగా సాగాయి బాలికను వేధిస్తున్న ఆటో డ్రైవర్ ను పెందుర్తి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు సీఐ సూర్యనారాయణ ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు పెందుర్తి రాతి చెరువు జేఎన్ఎన్ యూరం కాలనీకి చెందిన గుర్రాల దుర్గాప్రసాద్ ఆటో డ్రైవర్ గా పనిచేస్తున్నాడు అతను భార్యకు విడాకులు ఇచ్చేశాడు ప్రతిరోజు తన ఆటోలో పాఠశాల విద్యార్థులను తీసుకెళ్తుంటాడు అందులో పదో తరగతి చదువుతున్న బాలికను తనను ప్రేమించాలంటూ నిత్యం వేధించేవాడు ప్రేమించకపోతే చంపుతానని బెదిరించేవాడు బాలిక తల్లిని కూడా బెదిరించి అసభ్య పదజాలంతో దూషించడంతో ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది దుర్గాప్రసాద్ ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలించినట్లు సీఎస్ సూర్యనారాయణ తెలిపారు ఏంటంటే నన్ను నా కూతురు నిద్ర బెదిరిస్తున్నాడు బాబు నా కూతురు అమ్మాయి ముఖపత్ర రాలేదు ప్లేస్ లేదు అండ్ లేదా నన్ను మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను వాడిని వారం చేశారని చెప్తే వాడిని ఇమీడియట్గా మన ఈరోజు ఉదయం మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అరెస్ట్ చేసి ఆయన కోర్టు పంపిస్తున్నాను 
అయితే మైనర్ ఇందులో ఏంటంటే మా అమ్మాయి మైనర్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆటోలో కానీ లేకపోతే నేను ఆటో డ్రైవర్ నేను ఆటో డ్రైవర్ అని ఆటో డ్రైవర్ ఆటోలో కొంచెం మంచి వాళ్ళు చూసుకొని ఆటో డ్రైవర్ మంచి వాళ్ళు చూసుకుని పిల్లల్ని స్కూల్లో పంపిస్తే బాగుంటుంది దీనివలన పిల్లలు వాళ్ళకి బంగారు భవిష్యత్తు ఏమైనా పొరపాటు జరిగితే బంగారు బంగారు భవిష్యత్తు పాడైపోతుంది కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడు ఇంకొక పెందుర్తి ఎస్సీ ఎస్టీ బాలికల వసతి గృహంలో చదువుకుంటున్న పది మంది బాలికలకు రైజింగ్ టైగర్ బాక్సింగ్ క్లబ్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ రామ్ ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి పెందుర్తి గ్రామ్ ఎస్ఐ జీడి బాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఒక్కొక్క విద్యార్థికి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అనాథ బాలికలకు ఆర్థిక సాయం అందజేసిన నిర్వాహకులను అభినందించారు ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక స్పృహతో తోటి వ్యక్తికి సాయపడాలని అన్నారు భగవంతుని అంత బాగా చేస్తారు వారు దైవంతో సమానం అని చెప్పి అనడం జరిగింది అంటే తడుగుగా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో ఆయనకు తోచిన సహాయాన్ని మరి బాగా పేద పిల్లలకి పది మందికి ఇవ్వాలని సంకల్పించుకున్నారు ఆయన ప్రతి నెల ప్రతి నెల ప్రతి నెల ప్రతి నెల ఆయన ఇవ్వాలనుకున్నారు మరి నా జీవిత చరిత్రలో మరి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమం చాలా మందికి కోట్లు ఉంటాయి చాలా మందికి ఆస్తులు ఉంటాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లో పెట్టుకొని నా ఆస్తి ఎంత పెరిగింది ఎన్ని కోట్లు పెరిగి లెక్కలు వేసుకుంటారు కానీ మరి రాము మనకి తనకు ఉన్న దాంట్లోనే ఎంతో కానీ ఇది ఒకటే కాదు ఇంకా చాలా మంది మేము నా చేతుల మీద ఇప్పించాడు మరి మరి ఇలాంటి పేద పిల్లలను గుర్తించి హనుమంతవాకలో వెలిసిన దుర్గాదేవి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజు అమ్మవారికి నూట ఎనిమిది కలశాలతో పాలాభిషేకం నెయ్యి తేనెలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు రెండో రోజు అమ్మవారికి లక్ష కుంకుమార్చిన భారీ అన్నదాన సమానతన నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు చివరి రోజు అమ్మవారికి ఊరేగింపు పరస సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎస్ఎస్ఎన్ రాజు కార్యదర్శి నాగభూషణం తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం అమ్మవారి యొక్క కళాస్థాపన కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈరోజు సాయంత్రం అమ్మవారికి పురవేరి ఊరేగింపు అదేవిధంగా రేపు ఇరవై ఒకటో తారీఖు బుధవారం సందర్భంగా సోమవారం లక్ష్మి కుమార్చిన కార్యక్రమం ఉంటుంది ఒక లక్ష్మి కుమార్చిన కార్యక్రమం సుమారు మూడు వందల మంది మహిళా భక్తులు వచ్చి స్వహస్తాలతో కూడా అమ్మవారు లక్ష సార్లు కుంకుమార్చిన కార్యక్రమం అతి వైభవంగా జరగకూడదు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుండి అమ్మవారి ప్రసాద అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ యొక్క అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమంలో ఇంచుమించి మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల మంది భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క ప్రసాదం స్వీకరిస్తారు ఫిషింగ్ హార్బర్ లో అగ్ని ప్రమాద బాధితులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ విజయ్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు ఆదివారం ఫిషింగ్ హార్బర్ లో సంభవించిన అగ్ని ప్రమాదంలో బాధితులంతా సర్వం కోల్పోయారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు బాధితులకు ఆర్థిక సహాయం అందించి ఆదుకోవాలని కోరారు కార్యక్రమంలో బోటు ఓనర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు పీసీ అప్పారావు మున్నం బాలాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు కూడా ఆ బోటు ఆధారం తప్ప వేరే ఆధారం లేదు ఈ బోటు మీద ఖర్చుపెడుతూ వచ్చిన తర్వాత డబ్బులతో ఆ కుటుంబాన్ని పోషణాకారం చేసుకోవాలి అది బోటు ఎప్పుడైతే మునిగిపోయిందో దీని మీద దీని తర్వాత డీటెయిల్ రిపోర్టు ఎంఆర్ఆర్ గారు ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా పెద్దానుకోని వచ్చాం మరి వేరే కారణాలు రాలేకపోయారు సో ఆ విషయం ఆల్రెడీ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇది మినిస్ట్రీ లెవెల్లో కూడా ఆల్రెడీ మాట్లాడడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే గారు ఈ రోజు కమిషనర్ చర్చించిన తర్వాత ఫోర్ సెక్రటరీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడద్దామని ఆశ్వాసం పథకం మీద ప్రజలు కూడా చేయడం జరిగింది చాలా అనకాపల్లి కొత్తూరు గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ లో ఖాతాదారులు ధర్నా చేశారు ఇదే బ్యాంక్ లో గత ఏడాది నవంబర్ మూడవ తేదీన దొంగలు చొరబడి బంగారు వస్తువులు దోచుకుపోయారు ఏడాది తర్వాత ఖాతాదారులు తమ బంగారు డబ్బుల కోసం ధర్నా చేశారు దీంతో యజమానికి ఖాతాదారులకు మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది ఖాతాదారుల ఆందోళనపై రిపోర్ట్ గత ఏడాది నవంబర్ మూడవ తేదీన అనకాపల్లి శివారు కొత్తూరు గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ లో దొంగలు చొరబడి సుమారు మూడు కేజీల నూట ఇరవై ఐదు గ్రాముల బంగారు వస్తువులు దోచుకుపోయారు దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి దొంగలను పట్టుకుని కొంత బంగారాన్ని రికవరీ చేశారు అయితే ఈ బ్యాంకు లో మొత్తం నూట ముప్పై మంది ఖాతాదారులు ఉండగా వారందరికీ బ్యాంక్ యాజమాన్యం నోటీసులు పంపించింది ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారంలో పది శాతం తరుగు విధించి అప్పులు తిరిగి ఇచ్చేస్తామంటూ నోటీసులు సారాంశం 
ఈ నోటీసులు అందుకున్న ఖాతాదారులు ఆగ్రహ వేషాలు వ్యక్తం చేస్తూ బ్యాంకు ఆవరణలోనే ధర్నాకు దిగారు తాము కుదువు పెట్టిన బంగారం అంతటినీ తిరిగి ఇవ్వాల్సిందేనంటూ పట్టుబట్టారు దీంతో బ్యాంకులోనే గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది చోరీ జరిగిన తరువాత దొంగల నుంచి కొంత బంగారాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని బ్యాంక్ మేనేజర్ తెలిపారు అయితే స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారం తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నందున అందరికీ న్యాయం చేసే ఉద్దేశంతో ఖాతాదారులందరికీ పది శాతం లెస్ చేసి ఇచ్చేందుకు యాజమాన్యం నిర్ణయించిందని ఈ సంగతిని నోటీసుల ద్వారా ఖాతాదారులకు తెలిపామని చెప్పారు ఈ రోజు మనము మీకు ఆల్రెడీ నోటీసులు పంపి ఖాతాదారులు మనం డోర్ డోర్ ఖాతాదారులు అందరికీ మేము నోటీసులు పంపించాము ప్రీ డిటర్మైన్డ్ రేట్ ఇరవై రెండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిగా డిసైడ్ చేసి మీకు నోటీసులు పంపించాము ఉన్నటువంటి గ్రాస్ వేట్లో నైంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ మేము ఇచ్చేటందుకు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నైంటీ పర్సెంట్ అమౌంట్ వచ్చి దాంట్లో నుంచి లోన్ అమౌంట్ జమ చేయగా ఈ రోజు నాటికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పట్టుకుని ఈ రోజు నాటి క్లోజర్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఖాతాదారులు ఇందుకు ససేమిరా అంటున్నారు నాలుగు తులాల బంగారం కుదువు పెడితే ఒక తులం పోతుందని ఈ నిబంధనను తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోమని ఖాతాదారులు తెగేసి చెప్తున్నారు మా ప్రజలు మా చెల్లి పేరును పెట్టామండి ఇక్కడ బంగారం వీళ్ళు యాజమాన్యం ఏమంటారంటే యాక్చువల్లీ ఇరవై నాలుగు క్యారెక్టర్ బంగారం ఇరవై రెండు క్యారెక్టర్ బంగారానికి డబ్బులు మేము ఇస్తామనుకుంటే ఇరవై రెండు క్యారెక్టర్కే ఇచ్చి అందులో టెన్ పర్సెంట్ లెస్ చేస్తామంటున్నారు ఉదాహరణకు ఒక గాజు ఒక కులం అనుకోండి అందులో టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ మేము అదే గాజు తయారు చేసుకోవాలనుకోండి మళ్ళీ మేము ఆ సరాబు దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ తయారు చేయించాం నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోతుంది టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోతే గాజు దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్తో మేము దారి తెరాక దిగుతున్నటువంటి పేదవాళ్ళం అండి మేము ఎలా చేయించుకుంటామండి మా బ్రదర్ చనిపోయాడు మా మదర్ చనిపోయింది వాళ్ళ పిల్లలు ఎదుకున్నారు ఆ పాపకు మ్యారేజ్ చేయాలి చేయాలంటే మా నాలుగు గాజులు పెట్టామని నాలుగు గాజులకి తులం బంగారం పోతే ఉన్న మూడు గాజులతో మా గాజులు లాస్ అయిపోతాం కదా అలాగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నూట ముప్పై మంది దగ్గర ఉన్నారని చెప్పి రాజు వాళ్ళందరికీ పది తులాలు ఉన్నాయి పదిహేను తులాలు ఉన్నాయి ఐదు తులాలు ఆరు తులాలు ఉన్నాయి వాటిని మరి ఎంత మేము లాస్ అవుతామండి పబ్లిక్ సుమారు మూడు కేజీల బంగారానికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగానే ఖాతాదారులు పరిగణిస్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తమ బంగారాన్ని తమకు ఇవ్వాల్సిందేనని పట్టుబడడం గమనార్హం యాజమాన్యం ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నదని వేచి చూడాల్సిందే అనకాపల్లిలో పట్టపగల దోపిడీ దొంగలు చెలరేగిపోయాయి లక్ష్మీదేవిపేటలో నివాసముంటున్న వృద్ధురాలి మెడలో గుర్తు తెలియని యువకుడు దాడి చేసి ఆమె మెడలో ఉన్న ఐదు తులాల బంగారును అపహరించుకుపోయాడు బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు జాతీయ రహదారి లంకలపాలెం జంక్షన్ లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ ట్యాంకర్ అదుపు తప్పి దుకాణం సముదాయంలోకి దూసుకుపోయింది గ్యాస్ లీక్ కాకపోవడంతో పాటు ఆ సమయంలో ఎవరు లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లు అయింది ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పారాదీప్ ప్లాంట్ లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ నింపుకుని తాడి ఐఓసీ ప్లాంట్ ప్లాంట్ కు ఈ ట్యాంకర్ బయలుదేరింది లంకలపాలెం కూడల సమీపంలోకి వచ్చేసరికి అదుపు తప్పి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది అక్కడ ఉన్న బాడీని ఈడ్చుకుని దుకాణ సముదాయంలోకి వెళ్లింది ఈ ఘటనలో విద్యుత్ స్తంభం కూలిపోయింది లారీ డ్రైవర్ పరంలో ఉన్నాడు డ్రైవర్ మద్యం మాత్రం ఉండడంతో పాటు నిద్రపోవడంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు కాంట్రాక్ట్ నర్సులందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలని ఎన్జీఓ సంఘం కార్యదర్శి ఈశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు ఎన్జీఓ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు రెండు వేల పదహారులో సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల మంది కాంట్రాక్ట్ నర్సులను పదిహేను వేల రూపాయలు వేతనంతో ప్రభుత్వం నియమించిందని అన్నారు ఇప్పటి వరకు వీరిని రెగ్యులర్ చేయకపోవడంతో నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తక్షణం రెగ్యులర్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు సమాన పనికి సమాన వేతనం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ ప్రభుత్వం అపాయింట్ చేయడం జరిగింది మరి అపాయింట్ చేస్తూ కూడా 
చాలా దారుణమైనటువంటి పదిహేను వేల వేతనంతో మరి జీవోను కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ నర్సెస్ అన్నది మరి మరి వైద్య రంగంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించేటటువంటి ఈ కేడర్కి పదిహేను వేలు జీతం ఇవ్వడం అనేది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయంగా మేమైతే పరిగణిస్తున్నాం మరి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో మూడు రకాలైనటువంటి నర్సెస్ పనిచేస్తున్న ఒకటి రెగ్యులర్ నర్సెస్ వాళ్ళకి పే వాళ్ళకి స్కేల్తో కూడినటువంటి వేతనాలు ఉంటాయి రెండోది కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ పే డి హెచ్ఆర్ఏ తీసుకున్న వాళ్ళు మరి మూడో కేటర్గా మూడో దీనిగా మరి కన్సల్టెంట్ పేగా పదిహేను వేలు అందించడం జరిగింది మరి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది ఇరవై వేలు మినిమమ్ పే ఉండాలని చెప్పేసి మరి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి పెడచేమని పెట్టి మరి పదిహేను వేల వేతనంతోనే ముందుకెళ్ళడం అన్నది మరి జీర్ణించుకోలేని విషయంగా మా కాంట్రాక్ట్ నర్సెస్ అందరూ కూడా భావిస్తున్నారు ఆల్రెడీ పార్లమెంటరీ డిస్కషన్లో కూడా హెల్త్ మినిస్టర్ జేపీ నడ్డా సారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అలాగే హై మన స్టేట్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా చొరవ తీసుకొని అవి అమలు అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ రైల్వే గార్డ్స్ డిఆర్ఎం కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించాయి ఆల్ ఇండియా గార్డ్స్ కౌన్సిల్ దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈ ధర్నాను నిర్వహించారు బల్లా కమిటీ సిఫారసును అమలు చేయాలని గూడ్స్ గార్డ్స్ కు నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు జీపీని ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు రోజుకు ఇరవై గంటలు పనిచేసే గార్డులకు బాక్స్ బాయ్లను తొలగించే ప్రయత్నం చేయొద్దని హెచ్చరించారు విలువైన కిట్ బాక్సుల్లో ఉంటుందని గార్డ్ బోగిల్లో కుర్చీలు లేకపోతే బాక్స్ పై తాము కూర్చుంటున్నామని తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో తమను ఇబ్బందులు పాలు చేసి విధంగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఏంటంటే మాకు ఎంత ఇవ్వాలి ఏటి ఇవ్వాలని దీనికోసం ఇంకా మాది ఏంటంటే ఇంకోటి డిమాండ్ ఇంకా ఫోర్ టు మైల్ ఫోర్ టు గ్రేడ్ అంటే స్టేషన్ మాస్టర్కి సేమ్ ఆర్ఆర్బిలో చదువుకొని అతను వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తారు రా డిగ్రీ చదువుకొని సేమ్ గార్డ్కి సేమ్ అంతే అతనికి ఫోర్ టు గ్రేడ్ ఇచ్చారు బట్ మన గార్డ్కి ఇవ్వలేదు ఇది ఇది టూ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ ఈ గ్రేడ్ మాకు లాస్ట్ త్రీ పే కమిషన్ నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇది మాకు ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ రిస్క్ అలౌన్స్ మా మెయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్యాసింజర్కి ఇస్తున్నారు కానీ గూడ్స్ గార్డ్స్కి ఇవ్వట్లేదు గూడ్స్ గార్డ్స్కి ఆల్ కూడా పాపం మా మాలాగా ట్రావెల్ చేస్తారు కానీ ఆల్ కూడా ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ ఎన్పిఎస్ నాన్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఆల్ ఇండియాలోనే టూ థౌజండ్ ఫోర్లోని టూ థౌజండ్ ఫోర్లోని ఇది డిక్లేర్ చేశారు కానీ ఎన్ని మంది ఎంప్లాయీస్ వస్తున్నారు ఈ సేమ్ మత్స్యకారులను ఎస్టీలో చేర్చేందుకు బాధ్యత తీసుకుంటా ఫిషింగ్ హార్బర్ లో దీక్షలు విరమింపజేసిన డిప్యూటీ సీఎం రాజప్ప అనకాపల్లి రేబాక రీబట్టింగ్ టైర్ల కంపెనీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు కేజీహెచ్ లో చికిత్స గిరిజన బాటపట్న జిల్లా పోలీసులు గ్రామస్తుల సహకారంతోనే ఏజెన్సీ అభివృద్ది సాధ్యమవుతుందన్న ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ సమీపాట పట్టణ విద్యుత్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు సరఫరా అంతరాయాలకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలన్న యూనియన్ నేతలు ఎం కోటపాడులో తమిళనాడు తరహాలో వినూత్నంగా పందుల పందాలు ఆసక్తిని రేపిన పందాలు ఎగబడి చూసిన జనం ఈ వార్తలు ఇంటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి